السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم درر كتشير أبنيت শ্রোতা বন্ধুদের আন্তরিক প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি সাইমা সুপার শপের সৌজন্যে চ্যানেল কর্ণফুলের পর্দায় সাপ্তাহিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান জুমার খুতবা আজকের খুতবার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নবী করিম সাল্লামের গুণাবলী সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহন তালা পবিত্র কোরআন উল করিম এরশাদ করেছেন ওমা আরসাল্লাহন আল্লাহ তালা বলেন নিশ্চয় আমি আপনাকে সমস্ত মানব কুলের নিকট সুখবর দাতা এবং ভয় প্রদর্শক হিসেবে ফাটিয়েছি কিন্তু বহু লোক ইহা বুঝতেছে না অন্যদিকে হজরত নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আনা সাইজুদ্দুন্নাস ইমাল কিয়ামা রহ মুসলিম নবীজি বলেছেন আমি কেয়ামত দিবসে সমস্ত মানুষের সর্দার হব সুবাহান আল্লাহ আবি হামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম ওনার একটি হাদিস এসেছে وقال ايضا كنت نبيا وادم بين الروح والجسد رواه الترمذي حضرت ادم علیہ السلام যখন কেবল রুহ ও শরীরের মধ্যস্থানে বিদ্যমান তখনই আমি নবী ছিলাম সুবহানাল্লাহ رواه الترمذي আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার প্রিয় হাবিব মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সম্বন্ধে বলেছেন আল্লাজি ক্বালা আল্লাহ তাআলা ফি লাউলা কালামা খলাকতুল আফলাক অর্থাৎ হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য না থাকলে আমি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করতাম না সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি আল্লাহ তাআলা কোরআন আর বলেছেন النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم অর্থাৎ পবিত্র কোরআন মজিদ আল্লাহ তাআলার বাণী আল্লাহ জানি দিয়েছেন যে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুমিন গণের নিকট তাহাদের নিজ নিজ জীবন হতে প্রিয় এবং তাহার বিবিগণ মুমিন গণের মা সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরো বলেছেন লায়ুমিন আহাদুকুম হাত্তা আকুন আহাব্বা ইলাইহি মি ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাঈন অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের কেহর নিকট তাহার পিতা মাতা সন্তান সন্ততি স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুগণ হতে অধিক প্রিয় না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পূর্ণ মমিন হতে পারবে না সহে বখারি এই হাদিসের আলোকে জানতে পারলাম যে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ প্রিয় হাবিবকে আমরা আমাদের অন্য অন্য সমস্ত কিছু থেকে অধিক মহাব্বত না করব অধিক ভালো না বাসব ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে পরিপূর্ণ মমিন হওয়া যাবে না সেটা এই হাদিসের আলোকে আমরা জানতে পারলাম রাসুল সাল্লাম বলেছেন আমি এবং অন্যান্য নবীগণের উদাহরণ এমন একটি দালান যাহার নির্মাণ কাজ সুন্দর হয়েছে বটে কিন্তু একখানা ইটের স্থান শূন্য পড়ে আছে দর্শকগণ ওই দালানটি দেখে বড় আশ্চর্যম্বিত হল কিন্তু শূন্য স্থানটি তাহাদিওকে দুঃখিত করে আমি ওই শূন্য স্থানের চিত্র বন্ধ করলাম সুবাহ এরূপ আমার দ্বারা রিসালাত শেষ হয়েছে আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন 
আদম আলী ইসলাম যখন ভুল করে বসলেন গন্তম খাইলেন তখন তিনি বললেন হে আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম ও সিলাই আমাকে ক্ষমা করুন মহান আল্লাহ তালা উত্তর করলেন তুমি মোহাম্মদ সাল্লামকে কি প্রকারে ছিনলে কিভাবে ছিনলে তখন হজরত আদম আলী ইসলাম বললেন যখন আপনি আমাকে আপনার রহমতে তৈয়ার করে আমার ভিতরে প্রাণ দান করলেন তখন আমি মাথা উত্তোলন করে দেখলাম আরশের পায়ার সঙ্গে লিখে আছে লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তখন আমি মন মনে করলাম আপনার সৃষ্টির মধ্যে আপনার সর্বাধিক প্রিয় দোস্ত ছাড়া অন্য কারো নাম আপনি আপনার নামের সঙ্গে যোগ করেন নাই সুবহান আল্লাহ বিহামদি যাহার নাম আপনি আপনার সঙ্গে যোগ করেছেন তিনি নিশ্চয় আপনার প্রিয়তম দোস্ত আল্লাহ সুবহানা তালা বলেন হে আদম তুমি ঠিক বলেছ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য যদি আমার না থাকতো তবে তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এরশাদ প্রমাণ আমার মা স্বপ্নে দেখলেন যে তাহার ঘরবে নূর বিদ্যমান তিনি বললেন আমি নূরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম কিন্তু আমার চক্ষু ওই নূরের জ্যোতি সহ্য করতে সক্ষম হইল না আল্লাহ আকবর এমনকি সারা দুনিয়া আমার নিকট আলোকিত ও প্রকাশিত হয়ে গেল মন আল্লাহ সুবাহান হো অতা আলা পবিত্র কোরআন মসজিদ এরশাদ করেছেন লাকাত কান আলা কুমফি রাসুল ওসওয়াতুন হাসানাতুল্লিমান কান রজুল্লাহ অলি জমান আখির ওজা কার কাসির অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে তাদের জন্য রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে সুবাহান আল্লাহ প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা তাই আসুন ব্যক্তি পরিবার সমাজ জীবন সর্বক্ষেত্রে রাসুল করিম সাল্লা সাল্লাম এর অনুসরণ ও অনুকরণ করুন তাহার আদেশ প্রতিপালন করুন যা নিশ্চিত করেছেন তাহা থেকে দূরে থাকুন আমরা করি উল্টো কাজ প্রায় দেখি যে আসলে নবীজি যা বলেছেন নবীজি যে কাজ করেছেন যে কাজ করতে বলেছেন সাহাবাইক রম রেদুমানি তাল আলহিম আজমাইন কন যে কাজ করেছেন যে কাজ করতে বলেছেন আমরা সে কাজ করছি না যা করতে বলেন নাই তা আমরা করছি মানে আমরা উল্টো কাজ করছি যেটা করলে কল্যাণ হবে যে কাজটি করলে রাসুলের সুন্না আদায় হবে যে কাজটি করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন যে কাজটি করলে নবীজি সন্তুষ্ট হবেন আসলে সেই কাজ আমরা করছি না আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন করিমের আরস্তম পাড়ার সুরা হাসরের সাত নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেছেন অর্থাৎ আমার নবী যা কিছু তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমার তাই করো যা কিছু করতে নিষেদ করেছেন নবীজি করেন নাই সাহাবাই করম করেন নাই সেই কাজটি তোমরা করো না অর্থাৎ যা নবী করেছেন যা নবীজি করতে বলেছেন যা আল্লাহ করতে বলেছেন সে কাজটি আমরা করব যা নবীজি করেন নাই সাহাবাই করম করেন নাই আল্লাহ পাক যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে আমরা বিরত থাকব তাহলে আমরা পরিপূর্ণ একজন মোমেন দাবি করতে পারবো আসলে পরিপূর্ণ মোমেন আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন হে মোমিনগণ তোমরা পরিপূর্ণভাবে ঢুকে পড়ো শান্তির মধ্যে ইসলামের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে এখানে আসলে হাফ পার্সেন পুনে এক পার্সেন সোয়া পার্সেন দেড় পার্সেন্ট আসলে ইসলামে এই সুযোগ নেই ইসলাম হলো পরিপূর্ণ একটি বিধান পরিপূর্ণ জীবন বিধান ইসলাম হলো শান্তি ইসলাম হলো সম্পূর্ণভাবে ইসলামে ঢুকত হবে পরিপূর্ণভাবে কাফা সম্পূর্ণভাবে ইসলামে তোমার ঢুকে পড়ো ওলা তাত্তা বিউ তোমরা আনুগত্য করো না ইত্যপা করো না কার খুতবাহতন ওলা তাত্তা বিউ তোমরা শয়তানের প্রদাঙ্ক অনুসরণ করো না তার অনুসরণে হয়ো না ইন্নাহুলাকুম আদু গুম মুবিন নিঃসন্দেহ শয়তান হচ্ছে তোমাদের জন্য প্রকাশ্যে দুশ্মন প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা আমরা 
কোরআন পড়ব কোরআন বুঝবো আমল করব অনুবাদ পড়ব অনুবাদ বুঝবো তাহলে আসলে আল্লাহ পাক কী বলেছেন যেটা আমরা বুঝতে পারব আমল করতে পারব নবী জাহাজ শরীফ পড়ব নবীজি কোন কাজ করেছেন নবীজি কি করতে বলেছেন নবীজি কোন কাজ করে গিয়েছেন সেই কাজগুলি আমাদেরকে করতে হবে ব্যক্তি পরিবার সমাজ জীবনে অবশ্যই অবশ্যই শান্তি আসবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে নবী সাল্লা সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করার আল্লাহ তৌফিক দান করুন বলে আমরা আল্লাহ আমিন সে সাথে আমরা দোয়া করি যে ছেলে কর্ণফুল কর্তৃপক্ষ অনেক কষ্ট করে এই জুমার খোদ বা সাজিয়ে গুছিয়ে জনগণ দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন আল্লাহ পাক তাদের এই খেদমতটুকু কবুল করুন আল্লাহ কাছে আমরা এ দোয়া করি পৃথিবীর মানুষ যে যেখানে আছে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ তালা আমাদেরকে রহম করুন আগামী জুমার খোদ বা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু